আচ্ছা এই ক্লাসটায় আমরা যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে পয়েন্টারের কনসেপ্ট পয়েন্টার কি পয়েন্টার হচ্ছে একটা স্পেশাল ভ্যারিয়েবল অর্ডিনারি ভ্যারিয়েবলের মতন নয় যেটা অন্য ভ্যারিয়েবলের অ্যাড্রেসকে পয়েন্ট করতে পারে আমি যদি এই রকম একটা এক্সাম্পেল নিই ধরো এখানে এই একটা অর্ডিনারি ভ্যারিয়েবল ধরো আমি নিলাম আই এন টি এ ইকুয়ালস টু ধরো নিলাম টেন তাহলে এই টেনের একটা নির্দিষ্ট মেমোরি অ্যাড্রেস আছে তাহলে এই ভ্যারিয়েবলটার নেম হচ্ছে এ এখানে স্টোর হয়ে আছে টেন কিন্তু এটার মেমোরিতে একটা অ্যাড্রেস আছে তো মেমোরিতে অ্যাড্রেস ধরো থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর এর হচ্ছে মেমোরি অ্যাড্রেস তাহলে এই অ্যাড্রেসটা আমি একটা ভ্যারিয়েবলে স্টোর করব ধরো আমি একটা ভ্যারিয়েবল নিলাম এক্স এক্সের মধ্যে আমি এর অ্যাড্রেস স্টোর করব তাহলে এক্স ভ্যারিয়েবলটার মধ্যে আমি যদি এর অ্যাড্রেস স্টোর করতে চাই তাহলে আমাকে এক্স ভ্যারিয়েবলটাকে একটা পয়েন্টার ভ্যারিয়েবল হিসাবে ডিক্লেয়ার করতে হবে এবার পয়েন্টার ভ্যারিয়েবল কি করে ডাইরেক্ট যার ভ্যালু যার অ্যাড্রেস এক্সের মধ্যে স্টোর করা হচ্ছে মানে এর অ্যাড্রেস আমি এক্সে স্টোর করব মানে এক্স পয়েন্ট করছে এ ভ্যারিয়েবলের অ্যাড্রেসকে এই কথাটাই আমরা কম্পিউটারাইজ টার্মে বলি যে এর অ্যাড্রেসকে এক্স হোল্ড করছে মিন্স এক্স এর অ্যাড্রেসকে পয়েন্ট করছে এর ভ্যালু ওর কাছে নেসেসারি নয় এই এ নামের মেমোরি ব্লকটা মানে ইন্টিজার ভ্যারিয়েবলের যে মেমোরি ব্লকটা যেটা তৈরি হয়েছে এই মেমোরি ব্লকটার অ্যাড্রেসটা কত তাহলে আমরা এবার প্রোগ্রাম পার্টে আসি এটাকে ইয়ে করে দিচ্ছি আমি আগে প্রোগ্রামের মধ্যে আসি ধরে নাও আমি পয়েন্টারে ফার্স্ট প্রোগ্রাম রাইটে প্রোগ্রাম টু অ্যাকসেপ্ট এ অ্যাকসেপ্ট এন আই এন টি ইন্টিজার ফ্রম ইউজার অ্যান্ড প্রিন্ট দ্য অ্যাড্রেস যদিও পয়েন্টারের এই বেসিক কনসেপ্টের প্রোগ্রামের নাম আর কি দেব কোয়েশ্চেনটা তাহলে এখানে আমরা হ্যাশ ইনক্লুড এস টি ডি আইও ডট এইচ একটা মেন ফাংশনের মধ্যে ঢুকছি মেন ফাংশনের মধ্যে ঢুকে একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করছি আই এন টি এ নিচ্ছি আচ্ছা এবার পয়েন্টার ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে গেলে আমাকে কি করতে হবে অ্যাস্টারিক সিম্বল দিতে হবে অ্যাস্টারিক্স পি এইটা হয়ে গেল একটা পয়েন্টার ভ্যারিয়েবল মনে রাখতে হবে আমি যে ভ্যারিয়েবলের অ্যাড্রেস পয়েন্ট করছি সেই ভ্যারিয়েবল আর পয়েন্টার ভ্যারিয়েবলের ডেটাটাই সেম হতে হবে নাহলে কখনোই পয়েন্ট করতে পারবে না এর অ্যাড্রেসকে পিতে হোল্ড করব মানে এ যে নামে যে মেমোরি ব্লকটা ক্রিয়েট হয়েছে এর অ্যাড্রেসকে পিতে স্টোর করব তার জন্য পিকেও কিন্তু ইন্টিজার হতে হবে একেও ইন্টিজার হতে হবে এটা যদি ক্যারেক্টার হয় এটাও ক্যারেক্টার হতে হবে এটা যদি ফ্লোট হয় এটাও ফ্লোট হতে হবে পয়েন্টার ভ্যারিয়েবল যখন ডিক্লেয়ার করব ডিক্লেয়ার করার সময় অ্যাস্টারিক সিম্বলটা আমাকে কিন্তু দিতেই হবে অ্যাস্টারিক সিম্বলটা এখানে দিতেই হবে না হলে পয়েন্টার ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ারই হবে না আচ্ছা তোরা সুবিধার জন্য এখানে একটা কাজ কর এখানে আই এন টি একটা আলাদা করে এর ডিক্লিয়ারেশনটা করলাম এবার আমি ধরো সাপোজ এখানে আর স্ক্যান এফ নিচ্ছি না ধরো এতে নিলাম এ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ ঠিক আছে এর ভ্যালু নিলাম টোয়েন্টি ফাইভ এবার পি ভ্যারিয়েবল পি হয়ে যাচ্ছে পয়েন্টার ভ্যারিয়েবল পয়েন্টার ভ্যারিয়েবলে কোনো ভ্যারিয়েবলের অ্যাড্রেসকে পয়েন্ট করতে গেলে বা স্টোর করতে গেলে কি করব P ইকুয়াল টু আমাদের একটা অপারেটার লাগে যেটা হচ্ছে অ্যাড্রেস অফ অপারেটার যেটা যখন স্ক্যানে ফাংশান প্রিন্টে ফাংশানে আমরা স্ক্যানে ফাংশানে ইউজ করেছিলাম অ্যাম্পায়ার সাইন আমরা ইউজ করেছিলাম এই অ্যাম্পায়ার সাইনটা অ্যাম্পায়ার সাইন আমি এখানে এ দিচ্ছি অ্যাম্পায়ার সাইন এ এই অ্যাম্পায়ার সাইন এ দিচ্ছি মানে পির মধ্যে স্টোর হয়ে যাচ্ছে 
एर एड्रेस एब कई पीर मध्य जो एक बार जो डिक्लेयर कर दिए तक एसटारिक्सा दिए क्योंकि कख एसटारिक्स देवना नर्माल पी ए पॉइंटर भैरिएबल हो गो पी एखे पॉइंटर भैरिएबल हो गो पी के पर जो यूज करब तक सब समय पी देव और तरह आगे एसटारिक्स देवना पी एर आगे एसटारिक्स दी मिनिंग जाए से ही मिनिंग पर क्लियर है अच्छा एबारमें पी रड्रेस पी ते एर एड्रेस स्टोर कर प्रिंट करब प्रिंट एखने व्यलू अफ ए इक्ुअल्स टू पार्सेंटेज डि एखे प्रिंट कर धरो हमें ए के प्रिंट कर लम अच्छा ए के प्रिंट करार पर एखे प्रिंट एड्रेस एड्रेस अफ ए एबारे एक जिन जेटा आसान इंटीजार भू प्रिंट कर फर्मेटे स्पेसिफायर पार्सेंटेज डि दीची आगे थियोरि क्लसटा जो लाइव क्लस हो थरि क्लसटाम जो इंटीजारे रेंज कत मैं पार्सेंटेज डि मैं हमारे नर्माल जो इंटीजार यूज करी तर रेज कत है थार्टी टू थाउजेंड थे तरह रेंज शुरू है माइनस थार्टी टू थाउजेंड और प्लस थार्टी टू थाउजेंड कंतु जे एड्रेसा भारिएबल से चाहते रेंज बसि होते से ही एखे फर्मैटे स्पेसिफायर यूज करसेंटेज एक्स पार्सेंटेज एक्स यूज कर और एखे प्रिंट करब का पी के प्रिंट करब पार्सेंटेज एक्सर मेमोरि रेंज अनेक बस जिरो टू सिक्सटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड थार्टी सिक्स पार्सेंटेज एक्सर मेमोरि रेंज शुद्ध यटुकु अत डिटेल्स ना गल मोटामोटी ओपर ओपर आगे बोझार चेषा कर जिन तर डिटेल्स जाब पार्सेंटेज एक्स दिए मोटामोटी पॉन्टारे एड्रेस पॉन्टार जैसे पॉन्ट कर तर एड्रेसा के प्रिंट करते अच्छा एखे जदि ये रान करी तेल रान कर लेखने देखते पा एखे एर भू प्रिंट होड्रेस प्रिंट होने एड्रेस देखते पासी अच्छा एबार एक जिन पार्सेंटेज डि दिए प्रिंट करते ही कंतु एक जिन देखो जखनी पार्सेंटेज डि दिल एखे एड्रेसा कीरकम टाइपर आस एड्रेस एक इंटीजार नम्बर के प्रिंट कर दीचे क्योंकि एक्चुअलि मेमोर जो स्टोर है मेमोर जो स्टोर है तक एक्चुअलि हेक्साते स्टोर है मैंने हेक्सा दिए रिप्रेजेंट करी मैं यत बड़ो नम्बर धर अनेक बड़ो नम्बर हो ग तक क्योंकि इंटीजार से प्रिंट करते तक हेक्सा फर्मैटे ही प्रिंट करते हैं पार्सेंटेज एक दिए हमें हेक्सा फर्मैटे प्रिंट कर दीची एटा के कन्भार्ट कर भी हेक्सा डेसिमेल के डेसिमेले कन्भार्ट कर भी जो भैल्यूटा पार्सेंटेज डी दिए प्रिंट हलो से ही भैल्यूटा आसार बेपार होने प्रथम मेशन खुले फार्ष्ट प्रोग्राम रान कर रैंडम लो रेंजर मध्य मेमोरि एलोकेट हो क्यों जो अनेक बड़ो प्रोग्राम करब प्रोग्राम कोड जो अनेक बड़ो हो जाए तक प्रब्लेम कि तक मेमोरि रेंज अनेक बसि जाए भैल्यूट अनेक बेसि जाए तक और इंटीजार से प्रिंट करते पर अच्छा एबारमें एक जिसमें जो पॉन्टर भैरिएबल डिक्लेयर कर पार्सेंट एम्पायर सैन एम्पायर सैन एसटारिक्स पी पॉन्टर भैरिएबल जो डिक्लेयर कर एसटारिक्स पी देव कंतु जख एखने यूज करब जा जो प्रिंट करब तक क्यों हमें एसटारिक्स देव ना क्योंकि जो प्रिंट करवार समय एसटारिक्स पी एर आगे दिए दी पी एर आगे धर एसटारिक्स दिन अच्छा धर लाइन टी आखने एड्रेस अच्छा एखे कि लिखल ना कि आउटपुट आ देख जख को पॉन्टार भारिएबल आगे जख को पॉन्टार भारिएबल आगे एसटारिक्स दिए दीची एसटारिक्स दिए दीची तक से पॉन्टार भारिएबल क्य कर जाके पॉन्ट कर तर एड्रेस मैं सेले की भैल्यूटा आरो पी P 
পি পয়েন্ট করছে এর অ্যাড্রেসকে এর অ্যাড্রেসে কি স্টোর করা আছে এর অ্যাড্রেসে স্টোর করা আছে টোয়েন্টি ফাইভ এই ভ্যালুটা আছে তখন সেই ভ্যালুটাকে পি অ্যাক্সেস করতে পারবে এটা হচ্ছে পয়েন্টারের স্পেশালিটি তাহলে আমি যদি এখানে এটাকে প্রিন্ট করি দেখো এখানে এ টোয়েন্টি ফাইভ নর্মালি একে প্রিন্ট করেছি এর অ্যাড্রেস কত প্রিন্ট করেছি আর পি এর আগে দেখো অ্যাস্টারিক্স দিচ্ছি অ্যাস্টারিক্স দিচ্ছি মানে সেলের যে ভ্যালুটা আছে সেই ভ্যালুটাকে এবারও অ্যাক্সেস করতে পারছে মানে পয়েন্টার ভ্যারিয়েবেল অ্যাড্রেসও স্টোর করতে পারছে আর কি করতে পারছে তার ভ্যালুকেও অ্যাক্সেস করতে পারছে তাহলে দুটোকেই অ্যাক্সেস করতে পারছে এইটা হচ্ছে পয়েন্টারের মেন কনসেপ্ট এবার পয়েন্টারের মধ্যে কিছু ভাগ আছে পয়েন্টারের ধরো আমার কাছে যেমন আছে নাল পয়েন্টার তাহলে পয়েন্টার ইনিশিয়ালাইজ করতে গেলে তোমাকে যদি বলে হোয়াট ইজ পয়েন্টার তুমি সেখানে তাহলে কি লিখবে যদি বলে পয়েন্টার ডিক্লিয়ারিং পয়েন্টার বা পয়েন্টার ওটা তো থিওরিটিক্যাল নোট পয়েন্টার যদি তোমাকে বলে আচ্ছা আমি এটা নয় ইয়েতে লিখেই দিচ্ছি নোট প্যাডে ধরো পয়েন্টার যদি বলে হোয়াট ইজ পয়েন্টার হোয়াট ইজ পয়েন্টার হোয়াট ইজ পয়েন্টারের মধ্যে লেখো দ্য পয়েন্টার ইন সি যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে লেখে এখানে নয় সি বলছি পয়েন্টার অ্যাকচুয়ালি জাভাতে নি সি 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 প্লাস প্লাস এ পয়েন্টার আছে দ্য পয়েন্টার ইন সি ইজ এ ভ্যারিয়েবল দ্যাট स्टोर्स एड्रेस अफ एन आदार भारियबल ए पॉइंटर कैन ऑल्सो बी यूज टू रेफार to another pointer function ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমার পয়েন্টারের ডেফিনেশন আচ্ছা পয়েন্টার আমরা কিভাবে ইউজ করি আচ্ছা অর্ডিনারি ভ্যারিয়েবল আর পয়েন্টারের মধ্যে যদি ডিফারেন্স জিজ্ঞাসা করে তাহলে অর্ডিনারি ভ্যারিয়েবল ক্যান স্টোর কি হবে অর্ডিনারি ভ্যারিয়েবল ক্যান স্টোর দ্য ভ্যালু অনলি আর পয়েন্টার ভ্যারিয়েবল ক্যান পয়েন্ট অর স্টোর দ্য অ্যাড্রেস অফ দ্য অর্ডিনারি ভ্যারিয়েবল এরকমভাবে আমরা বলতে পারি তাহলে ডিক্লিয়ারিং পয়েন্টার আমার হয়ে গেল পয়েন্টার ডিক্লিয়ারেশান কিভাবে করবে আচ্ছা এবার যদি বলে নাল পয়েন্টার নাল পয়েন্টার কাকে বলে নাল পয়েন্টারটা লেক আমি বলছি এখানে আচ্ছা নাল পয়েন্টারের আগে আমি ইয়েটা করি এক্সাম্পেলটা লিখি আচ্ছা নাল পয়েন্টার কিভাবে হ্যাশ ইনক্লুড এস টি ডি আইও ডট এইচ আইএনটি মেন নাল পয়েন্টার নাল মানে কি অ্যাকচুয়ালি জিরো তাহলে আমি একটা পয়েন্টার ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করছি পয়েন্টার পি তাতে স্টোর করছি নাল এই জিনিসটা ডেটা স্ট্রাকচারেও আসবে অ্যাস্টারিক্স পি ইকোয়াল টু নাল যে লিঙ্ক লিস্টের ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো আসবে আচ্ছা এবার এখানে প্রিন্ট এফ যদি আমি করি দা ভ্যালু ইনসাইট ভ্যারিয়েবল পি ইকোয়ালস টু পার্সেন্টেজ এক্স পি এবার যদি পি কে প্রিন্ট করি তাহলে কি আসবে পি কে যদি প্রিন্ট করি তাহলে কি আসবে এখানে দেখ পি ইকোয়াল টু জিরো নাল মিন্স জিরো তাহলে এইটা হচ্ছে 
আমার নাল পয়েন্টার তাহলে নাল পয়েন্টারে লিখতে হবে ধরো লিখলাম দিস মেথড ইজ ইউজফুল হোয়েন উই ডু নট হ্যাভ এনি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন্ড টু দ্য পয়েন্টার আচ্ছা এ নাল পয়েন্টার অলওয়েস কন্টেন ভ্যালু জিরো তাহলে এটা হচ্ছে আমার নাল পয়েন্টার হোয়াট ইজ নাল পয়েন্টার নাল পয়েন্টার কাকে বলে এটা নাল পয়েন্টারের এক্সাম্পেল হয়ে গেল এটা নাল পয়েন্টারের এক্সাম্পেল পরীক্ষায় বললে সবসময় এক্সাম্পেল দিবি কিন্তু নাহলে কিন্তু নাম্বার টাম্বার পাবি না ডিফাইন যদি ঠিক মতন ডেফিনেশনটা ঠিক মতন নাও লিখতে পারিস এক্সাম্পেলটা দিয়ে দিবি তাহলে এটা হচ্ছে নাল পয়েন্টার আচ্ছা নাল পয়েন্টার হয়ে গেল আর একটা পয়েন্টার আছে ভয়েট পয়েন্টার ভয়েট পয়েন্টারে আমি কি করব ভয়েট পয়েন্টারে আমি একটা কাজ করতে পারি আচ্ছা ভয়েট পয়েন্টার ডেফিনেশনটা লেখো ভয়েট পয়েন্টার আমি তারপর এক্সাম্পেলটা লিখছি ভয়েট পয়েন্টার ইন সি প্রোগ্রামিং এ ভয়েট পয়েন্টার ইজ অলসো কল অ্যাজ জেনেরিক পয়েন্ট জেনেরিক পয়েন্টার ইট ডোন্ট হ্যাভ এনি স্ট্যান্ডার্ড ডেটা টাইপ এ ভয়েট পয়েন্টার ইস ক্রিয়েটেড by using the keyword void it can be used to store an address of any ভ্যারিয়েবেল তাহলে একটা জিনিস দেখ ডেফিনেশন যেটা লিখলাম সেটার মধ্যে কি বলছে জেনারিক পয়েন্ট আর অ্যাকচুয়ালি এটা আমি যেমন আগে বলেছিলাম যে আমি যে পয়েন্টারের অ্যাড্রেস স্টোর করব পয়েন্টার ভ্যারিয়েবেলকে ডেটা টাইপ সেম হতে হবে সবসময় ব্যাপারটা সেরকম নয় যখন আমরা ডেটা স্ট্রাকচারে লিঙ্ক লিস্ট এক কিউ সার্কুলার কিউ ডি কিউ এই প্রোগ্রামগুলো করব পরবর্তীকালে তখন দেখতে পাবি যে সেখানে ভয়েট পয়েন্টার নাল পয়েন্টারটা ইউজ হয় ভয়েট পয়েন্টার ক্রিয়েটেড বাই ইউজিং দ্য কিউওয়ার্ড ভয়েট ভয়েট কিউওয়ার্ডটা সেখানে ইউজ করতে হবে মানে অ্যাকচুয়ালি এর কোনো ডেটা টাইপ রাখিনি এ নিজেকে যে ভ্যারিয়েবলের অ্যাড্রেস নিজের মধ্যে স্টোর করবে তার মতন করে নিজেকে তৈরি করে নিতে পারবে এখানে সুবিধা হচ্ছে এটাই ইট ক্যান বি ইউজ টু স্টোর অ্যান অ্যাড্রেস অফ এনি ভ্যারিয়েবেল যে কোনো ভ্যারিয়েবেল ক্যারেক্টার হতে পারে ফ্লোট হতে পারে ডাবল হতে পারে স্টোর করে নিতে পারবে নিজের মধ্যে আচ্ছা তাহলে এখানে 
যদি আমি এক্সাম্পেলটা লিখি আচ্ছা এটা আমার যখন লিখবি এখানে মেনশন করে দিবি যে ভয়েড পয়েন্টার আচ্ছা এবার যদি আমি প্রিন্টের দা সাইজ অফ ধরো এখানে যদি সাইজ প্রিন্ট করতে চাই পয়েন্টারের সাইজ ধরো পার্সেন্টেজ ডি আর এখানে সাইজ অফ সাইজ অফ অপারেটার কি করছে যে মেমোরি ব্লকটা ক্রিয়েট হচ্ছে তার কত সাইজ সেটাকে প্রিন্ট করে দিচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশনে আসছে এগুলোর ইমপ্লিমেন্টেশনে বড় প্রোগ্রামে এবার এটাকে যদি আমি দেখ সাইজ অফ পি এবার ব্যাপার হচ্ছে এই জায়গাটায় আমাদের যে ভ্যারিয়েবলটা ইউজ করছি আমাদের চৌষট্টি বিট অপারেটিং সিস্টেম ঠিক আছে এই ভ্যারিয়েবলটা চৌষট্টি বিট অপারেটিং সিস্টেমে আমার এইট বিট রেজাল্ট দেখিয়ে দিচ্ছে আর যদি এটা থার্টি টু বিটে হতো তাহলে এখানে পয়েন্টারের সাইজ দেখিয়ে দিত ফোর কারণ এখানে দেখ পার্সেন্টেজ ডি ইন্টিজার প্রিন্ট করছি তো এটা হচ্ছে সাইজ অফ অপারেটার সাইজ অফ অপারেটার ধরেও যদি দেয় এটা তাহলে সাইজ অফ অপারেটারের এক্সাম্পেল এটা হয়ে যাবে আচ্ছা এবার যে মেন কোয়েশ্চেনটা এখান থেকে আসে সেটা হচ্ছে তোমার কল বাই ভ্যালু কল বাই রেফারেন্স কল বাই ভ্যালু কল বাই রেফারেন্স এটার থেকে আমাদের কাছে একটা বড় কোয়েশ্চেন আসে কল বাই ভ্যালু কল বাই রেফারেন্স হচ্ছে ফাংশান মেথডের যে চ্যাপ্টারটা ছিল সেই মেথডের চ্যাপ্টারের মধ্যে আছে কল বাই ভ্যালু কল বাই রেফারেন্স এ কোয়েশ্চেনটা আসেই তাহলে তোমাকে যদি কল বাই ভ্যালু কল বাই রেফারেন্স বলে আমি আগে নর্মাল কল বাই ভ্যালুর একটা প্রোগ্রাম করছি যেটা মানে মোটামুটি ফাংশানটা একবার একটুখানি ইয়ে করে নিচ্ছি ব্যাপারটা ফাংশানের নর্মাল ব্যাপারটা যেটা ফাংশান রিলেটেড প্রোগ্রাম আর এরপরে কল বাই রেফারেন্সে আসছি কল বাই রেফারেন্স যেটা পয়েন্টার দিয়ে করা হবে পয়েন্টার দিয়ে যেটা করা হবে কল বাই ভ্যালু কল বাই রেফারেন্স পয়েন্টার না দিয়ে আর পয়েন্টার দিয়ে আমি কি করব কল বাই ভ্যালু কল বাই রেফারেন্সের নোটসটা আমি ইয়ে করে দেবো আমি এক্সাম্পেলটা পেস্ট করে দেব আর নোটসটা আমি ইয়ে করে দেবো ওটা নিয়ে চাপ নি আগে জিনিসটা বোঝো তাহলে রাইট এ প্রোগ্রাম টু সোয়াপ টু নাম্বারস বাই using call by value reference call by value method call by value method call by value means ami value ta ke call korbo মেন ফাংশনের মধ্যে দুটো ভ্যালু অ্যাকসেপ্ট করব এবার সেই দুটো ভ্যালুকে আমি পাস করাবো ইউজার ডিফাইন ফাংশনের মধ্যে ইউজার ডিফাইন ফাংশানে সেটা সোয়াপ হওয়ার পর আমার কাছে রিটার্ন করে এসে আবার সেটা প্রিন্ট করবে আচ্ছা তাহলে আগে লিখি
এখানে ফাংশনটা নিয়ে নিচ্ছি ভয়েড সব ও এখানে রিটার্ন করার দরকার বলুন আইএনটি আইএনটি না রিটার্ন এখানে করব না আচ্ছা এবার এখানে মেন ফাংশন মেন ফাংশনটা ডিক্লিয়ার করছি মেন ফাংশনের মধ্যে ঢুকে আমি একটা কাজ করি আইএনটি এ ইকুয়ালস টু টেন আর বি ইকুয়ালস টু টোয়েন্টি নিলাম এবার এখানে একটা কাজ করি প্রিন্ট বিফোর শপিং প্রিন্ট বিফোর শপিং এ ইকুয়াল টু পার্সেন্টেজ ডি বি ইকুয়াল টু পার্সেন্টেজ ডি তারপরে এ কমা বি যেমন শপিংয়ের প্রোগ্রামটা যেমন ফার্স্টে করেছিলাম আচ্ছা সব ফাংশানটাকে কল করার কল করব এ কমা বি আচ্ছা একটা জিনিস এখানে ভ্যালু অ্যাকসেপ্টও করতে পারতাম তোরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারিস কোনো অসুবিধা নেই আমি জাস্ট এখানে অনেক বড় কোড হবে বলে অ্যাসাইন করে দিল আচ্ছা এবার এখানে ভয়েড সোয়াপ এর মধ্যে আইএনটি এ কমা আইএনটি বি আইএনটি টেম আর এখানে টেম্প ইকুয়ালস টু এ নিচ্ছি এ ইকুয়ালস টু বি নিচ্ছি বি ইকুয়ালস টু টেম্প নিচ্ছি আর এখানে প্রিন্ট করছি বিফোর শপিং আর এটা আফটার শপিং তাহলে এখানে কি হচ্ছে রেফারেন্সটাকে কল করা হচ্ছে না এখানে কি করা হচ্ছে ভ্যালুটাকে কল করা হচ্ছে এখানে সেমিকোলনটা দিইনি আচ্ছা সোয়াপ করার পর টোয়েন্টি টেন যেখানে একটা স্ল্যাশ নিউ লাইন দিয়ে দিতে হবে তাহলে এখানে কাজটা কি হচ্ছে অ্যাকচুয়াল প্যারামিটার এখানে পাস করা হচ্ছে এ আর বি তা টেন আর টোয়েন্টি অ্যাকচুয়াল প্যারামিটার এই টেন আর টোয়েন্টি কি হচ্ছে এটা হচ্ছে ফর্ম ফাংশান ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশান হোয়াইট সোয়াপ এ ভ্যারিয়েবলের মধ্যে টেন স্টোর হয়ে যাচ্ছে বি ভ্যারিয়েবলে টোয়েন্টি ছিল সেটাও এখানে বিয়ের মধ্যে স্টোর হয়ে যাচ্ছে এই ফাংশানের মধ্যে এ আর বি আর এই ফাংশানের মধ্যে এ আর বি দুটোর মিনিং কিন্তু আলাদা এখানে আইএনটি এ ইকোয়াল টু টেন আইএনটি বি ইকোয়াল টু টোয়েন্টি ডিক্লিয়ার করেছি এখানে এসে কি করছি আমি এখানে এসে আরও দুটো আলাদা ভ্যারিয়েবল ডিক্লিয়ার করেছি আইএনটি এ আইএনটি বি বিকজ এটা একটা ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশান এই ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশানের মধ্যে এই ফাংশানের মধ্যে এ আর বি এর স্কোপ আলাদা আর এই ফাংশানের মধ্যে এ আর বি এর স্কোপ আলাদা এই এ আর বি এর মেমোরি অ্যাড্রেস যা এখানকার এ আর বি এর মেমোরি অ্যালোকেশান কিন্তু আলাদা অ্যাড্রেস আলাদা কারণ আইএনটি এ আইএনটি বি এই এ বি ডিক্লিয়ার হচ্ছে কোথায় হোয়াইট সোয়াপ নামে যে ফাংশানটা যেখানে মেমোরি অ্যালোকেট হচ্ছে তার রেঞ্জের মধ্যে এই দুটো কিন্তু ক্রিয়েট হচ্ছে আর এখানে মেন ফাংশান মেন ফাংশান কিন্তু আলাদা ফাংশান ডিফাইন করা হয়েছে সেই মেন ফাংশানের মধ্যে এই এ আর বি স্টোর হচ্ছে আমি যদি এখানে এ আর বি না দিয়ে অন্য ভ্যারিয়েবেলও দিই এখানে এক্স দি এখানে ওয়াই দি তাহলে এক্স আর ওয়াইয়ের মধ্যে কনজিকিউটিভলি দুটো ভ্যারিয়েবল দেখো এ আর বি ভ্যালু এখানে নিয়েছি সোয়াপ এ বি সোয়াপের মধ্যে এ আর বির ভ্যালুকে পাস করে দিয়েছি মানে টেন আর টোয়েন্টি এই সোয়াপ ফাংশানের মধ্যে পাস করছে তার মানে কি ফার্স্ট কনজিকিউটিভলি দেখবি এখানে এ আছে এখানে ফার্স্ট ভ্যারিয়েবল এক্স আছে এর ভ্যালু এক্স স্টোর হয়ে যাবে এখানে সেকেন্ড ভ্যারিয়েবল বি আছে এখানে সেকেন্ড ভ্যারিয়েবল কী আছে ওয়াই তাহলে বি এর ভ্যালুটা ওয়াইয়ের মধ্যে স্টোর হয়ে যাবে এটা ভালো করে বোঝো কল বাই রেফারেন্সটা যখন আসবে এটা হচ্ছে কল বাই ভ্যালু আর কল বাই রেফারেন্স এটা কল বাই ভ্যালু 
পয়েন্টটা হচ্ছে কল বাই রেফারেন্স রেফারেন্সের পয়েন্টটা দিয়ে করতে হবে তাহলে এইটা বোঝো যে এখানে সোয়াফ ফাংশানকে যখন কল করছি তখন এ আর বি এর ভ্যালুটা ডাইরেক্ট এক্স এর মধ্যে ওয়াইয়ের মধ্যে স্টোর হয়ে যাবে এবার এইটা হচ্ছে কল বাই ভ্যালু এবার আমরা যদি রান করি তাহলে কি হচ্ছে এখান থেকে ভ্যালুগুলো এখানে চলে আসলো আর কি এখানে চেঞ্জ করে দিচ্ছি আমি এক্স আর এখানে করে দিচ্ছি এক্স আর এখানে করে দিচ্ছি ওয়াই আর এখানে প্রিন্ট করে দেব এক্স আর ওয়াই কে তাহলে ভ্যালু দিচ্ছি আমি আমার মেন ফাংশানের মধ্যে এটাকে বলছি অ্যাকচুয়াল প্যারামিটার এটা হচ্ছে ফর্মাল প্যারামিটার অ্যাকচুয়াল প্যারামিটার ফর্মাল প্যারামিটারে ভ্যালু দিয়ে ক্যালকুলেট করে সেটা প্রিন্ট করছে তাহলে এখানেও যদি আমি প্রিন্ট করি আমার এই একই ভ্যালু আসবে এখানে এ আর বি দিয়েছি আচ্ছা এখানে এ আর বি দিয়েছি সেই জন্য এখানে এ আর বি কিন্তু ভ্যারিয়েবল ইউজ করেছি এক্স আর ওয়াই এক্স আর ওয়াইয়ের ভ্যালুই এখানে প্রিন্ট হচ্ছে আশা করি জিনিসটা বুঝতে পেরেছি এবার যে জিনিসটা যে প্রবলেমটা তোরা ফেস করবি যে কল বাই রেফারেন্সে কল বাই রেফারেন্সে যখন এই শপিংয়ের প্রোগ্রামটা হবে তখন এই জায়গাটাই চেঞ্জ কি হবে কল বাই রেফারেন্স এবার কল বাই রেফারেন্স কল বাই রেফারেন্সে কী হবে কল বাই রেফারেন্সে দেখ একটু ডিফিকাল্ট আছে আমি আগে প্রোগ্রামটা লিখি ভয়েড সোয়াপ ভয়েড সোয়াপের মধ্যে এখানে দুটো পয়েন্টার ভ্যারিয়েবল ডিক্লিয়ার হবে এক সেকেন্ড লিঙ্ক করতে হ্যাঁ ঠিক আছে আইএনটি একটা পয়েন্টার ভ্যারিয়েবল আইএনটি আর একটা পয়েন্টার ভ্যারিয়েবল অ্যাড্রেস পাস হবে এই জায়গাটা একটু কঠিন হবে চেঞ্জ কী হবে এখানে অ্যাম্পায়ার সাইন এ এখানে অ্যাম্পায়ার সাইন বি পয়েন্টারের কনসেপ্ট কিন্তু এখানে আসছে ভালো করে বোঝো এবার কি হচ্ছে এখানে সব কটার আগে তারা দিচ্ছি একটা করে অর্ডিনারি টেম্পোরারি ভ্যারিয়েবল এর আগে কোনো তারাফারা কিছু দেবো না এবার যখন প্রিন্ট করবে প্রিন্ট করার সময় তোমার অ্যাস্টারিক্স এক্স অ্যাস্টারিক্স ওয়াই এবার যদি এটাকে আমি প্রিন্ট করি দেখো এটাও কিন্তু সপ হয়ে যাচ্ছে এবার কাজটা কিভাবে হচ্ছে এটাই হচ্ছে প্রশ্ন এটা বুঝতে গিয়ে কিন্তু যান কয়লা হয়ে যাবে আমি এটুকু বলছি আচ্ছা এইটা এখানে থাক এটার ইয়ে স্ক্রিনশট নিয়ে নিবি নিয়ে এটা লিখে নিবি আচ্ছা ফার্স্টে কিভাবে কাজটা হচ্ছে দেখো আমি এখানে দুটো ভ্যারি আচ্ছা এখানে ধর ইউজার অ্যাকসেপ্টেন্স অনেকের হয়তো এরকম মনে হতে পারে যে ইউজার অ্যাকসেপ্টেন্স করলে কীরকম হয় এই ডাউটটাও থাকতে পারে আচ্ছা এ আর বি প্রিন্ট এফ এন্টার টু নাম্বারস এ অ্যান্ড বি স্ল্যাশ এন আচ্ছা স্ক্যান এফ পার্সেন্টেজ ডি পার্সেন্টেজ ডি এম্পারসাইন এ এম্পারসাইন বি দেখো অ্যাকসেপ্টেন্স আহামরি কিছু ব্যাপার নেই অ্যাক্সেপ্টেন্স এখানে এইভাবেই জিনিসটা আছে আমি রান করছি ধর এখানে দিলাম ফোর এখানে দিলাম ফাইভ শপিং হয়ে যাচ্ছে তাহলে ইউজার অ্যাকসেপ্টেন্স আমি এখানে ধরে নিয়ে চলছি যে এই প্রোগ্রামে আমি যে স্ক্যান এফ ফাংশানটা ইউজ করছি স্ক্যান এফ ফাংশানে এতে এন্টার করেছি ফাইভ আর বিতে এন্টার করেছি আমি টেন ঠিক আছে এই দুটো ভ্যারিয়েবল আমি এখানে অ্যাকসেপ্ট করেছি এবার আমার প্রোগ্রাম এক্সিকিউশন শুরু হচ্ছে কোথা থেকে হোয়াইটস আমরা 
যখন ফাংশান শিখেছি তখন এইটুকু জেনেছি যে সি প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রে কোনো ফাংশানের ডেফিনেশান লিখলে শুধু চলে না সেই ফাংশানটাকে ডিক্লিয়ার করতে হয় ভয়েড সপ এই ফাংশানটার কোনো রিটার্ন টাইপ নেই সেই জন্য আমি ভয়েড দিয়েছি সব ফাংশানটার নেম এখানে প্রোটোটাইপ দিয়েছি প্রোটোটাইপে কি করব এই সব ফাংশানের মধ্যে আমি যে দুটো ভ্যালুকে মেন ফাংশানের মধ্যে অ্যাকসেপ্ট করব এ আর বি তাদের অ্যাড্রেসটাকে এই পয়েন্টার ভ্যারিয়েবলের মধ্যে দিয়ে পাস করাবো এতটা এখনই না বুঝলেও শুধু মনে রাখো এই সব ফাংশানের মধ্যে আমি দুটো ইন্টিজার পয়েন্টার ভ্যারিয়েবলের প্রোটোটাইপ ডিক্লিয়ার করলাম আই এন টি অ্যাস্টারি আই এন টি অ্যাস্টারি মানে এই সব ফাংশানের মধ্যে দুটো ইন্টিজার ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু পাস হবে দুটো ইন্টিজার ভ্যারিয়েবলের অ্যাড্রেস পাস হবে ইন্টিজার পয়েন্টার প্রোটোটাইপটা এখানে দিলাম কারণ এখানে যা প্রোটোটাইপ হবে সেম প্রোটোটাইপ এখানে দিতে হবে এখানে ভ্যারিয়েবল নেমটা দেব না মেন ফাংশানের মধ্যে ঢুকলে মেন ফাংশানের মধ্যে ঢোকার পর এ আর বির ভ্যালু রিড করলো এই পর্যন্ত স্ক্যানে পর্যন্ত এ আর বির ভ্যালু ফাইভ আর টেন ঠিক আছে পাতলা এ আর বি এর ভ্যালু এখানে অ্যাকসেপ্ট করা হলো এবার কি হলো বিফোর শপিং তাদের ভ্যালুগুলো প্রিন্ট করলাম এবার সোয়াব ফাংশানকে কল করে সোয়াব ফাংশানকে কল করে এম্পায়ার সাইন এ এম্পায়ার সাইন বি দুটো ভ্যালু সোয়াব ফাংশানের মধ্যে দিয়ে পাস করানো হচ্ছে ভ্যালু কি পাস করানো হচ্ছে ধরো তুমি দুটো মেমোরি ব্লক তোমার ক্রিয়েট হয়েছে এ আর বি নামে দুটো মেমোরি ব্লক ক্রিয়েট হয়েছে এতে স্টোর আছে ফাইভ বিতে স্টোর আছে টেন আমি ধরে নিচ্ছি যে এ নামের ভ্যারিয়েবলটার মেমোরি অ্যাড্রেস হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড বি নামের ভ্যারিয়েবলটার মেমোরি অ্যাড্রেস হচ্ছে টোয়েন্টি ই নাইন যেমন হেক্সাতে যদি ভ্যালুটা আছে টোয়েন্টি ই নাইন তাহলে এর অ্যাড্রেস আর বি এর অ্যাড্রেস দেখো যখন আমি সোয়াব ফাংশানকে কল করছি মেন ফাংশানের মধ্যে এটা তো সোয়াব ফাংশানকে কল করছি তার মধ্যে দিচ্ছি এম্পায়ার সাইন এ এম্পায়ার সাইন বি তাহলে এম্পায়ার সাইন এ মানে এই যে অ্যাস্টারিক্স এক্স অ্যাস্টারিক্স এক্স এই পয়েন্টার ভ্যারিয়েবল এই পয়েন্টার ভ্যারিয়েবলটা কি নিচ্ছে এর ভ্যালু নিচ্ছে না নিচ্ছে এর অ্যাড্রেস নিচ্ছে এর অ্যাড্রেস তাহলে এখানে এক্সের মধ্যে এসে স্টোর হচ্ছে কি এর অ্যাড্রেস স্টোর হচ্ছে অ্যাড্রেস এক্সে স্টোর হয়ে গেল কি আমার ওয়ান থাউজেন্ড এক্সে স্টোর হয়ে গেল ওয়ান থাউজেন্ড আর কি এম্পায়ার সাইন বি তাহলে বি এর অ্যাড্রেস কত টোয়েন্টি ই নাইন নিয়েছি তাহলে এইটাও একটা পয়েন্টার ভ্যারিয়েবল তাহলে পয়েন্টার ভ্যারিয়েবল এখানেও কি করছে অ্যাড্রেস স্টোর করে দিচ্ছে পয়েন্টার ভ্যারিয়েবলের মধ্যে বিয়ের অ্যাড্রেস অফ অপারেটার তাহলে এখানে টোয়েন্টি ই নাইন এই ভ্যালুটা স্টোর হয়ে যাচ্ছে আমার ওয়াইয়ের মধ্যে তাহলে এক্স আর ওয়াই এ আর বিতে যে ভ্যালুগুলো এন্টার করেছিলাম এই ভ্যারিয়েবলগুলোর অ্যাড্রেসকে পয়েন্ট করতে পারছে এদের অ্যাড্রেসকে পয়েন্ট করছে এক্স আর এর অ্যাড্রেসকে পয়েন্ট করছে ওয়াই এবার এই জায়গাটা একটুখানি কমপ্লেক্স ব্যাপার আসছে যে এখানে আমি একটা টেম্পোরারি ভ্যারিয়েবল নিলাম টেম্পোরারি ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আমি কি করছি অ্যাস্টারিক্স এক্স লিখছি দেখো আগেই বলেছিলাম যখন পয়েন্টার ভ্যারিয়েবল ডিক্লিয়ার করব ডিক্লিয়ার করার সময় আগে অ্যাস্টারিক্স সিম্বলটা দেব যখন ইউজ করব তার আগে যদি অ্যাস্টারিক সিম্বলটা দিই তাহলে সে যে অ্যাড্রেসকে পয়েন্ট করছে সেই অ্যাড্রেসের লোকেশানে যে ভ্যালুটা আছে সেই ভ্যালুটাকে অ্যাক্সেস করতে পারছে যেমন আমি যদি এক্স নামে পয়েন্টার ভ্যারিয়েবলের আগে দিয়ে দিচ্ছি অ্যাস্টারিক তার মানে সে কাকে অ্যাক্সেস করছে ডাইরেক্ট গিয়ে অ্যাক্সেস করছে যাকে পয়েন্ট করছে 
তার কন্টেনার মানে তার সেলের মধ্যে যে ভ্যালুটা আছে ফাইভকে অ্যাক্সেস করছে তার মানে টেম্প ইকুয়াল টু অ্যাস্টারিক্স এক্স মানে টেম্পে স্টোর হচ্ছে আমার কত টেম্পে স্টোর হয়ে যাচ্ছে ফাইভ টেম্পে স্টোর হয়ে যাচ্ছে ফাইভ এবার কি অ্যাস্টারিক্স এক্স ইকুয়াল টু অ্যাস্টারিক্স ওয়াই এবার অ্যাস্টারিক্স ওয়াই মানে কি অ্যাস্টারিক্স ওয়াই মানে তো এটাই বোঝাচ্ছে যে অ্যাস্টারিক্স ওয়াই কাকে অ্যাক্সেস করছে ওয়াই যাকে পয়েন্ট করছে তার অ্যাড্রেসে যে ভ্যালুটা আছে টেন তাকে অ্যাক্সেস করছে যেমন এক্স অ্যাস্টারিক কাজ করলো তেমনি অ্যাস্টারিক্স ওয়াইও কাজ করছে তাহলে অ্যাস্টারিক্স ওয়াই কাকে অ্যাক্সেস করছে টেনকে তাহলে অ্যাস্টারিক্স ওয়াই টেনকে অ্যাক্সেস করছে আর কি এই ভ্যালুটা স্টোর করছে কোথায় এখানে আর এটা লিখছিন এই ওয়াইয়ের ভ্যালু টেন এটা স্টোর করছে কোথায় অ্যাস্টারিক্স এক্স এবার অ্যাস্টারিক্স এক্স মানে ডাইরেক্ট এই ভ্যারিয়েবেলটার এই জায়গাটায় চলে এসছে অ্যাস্টারিক্স এক্স কাকে অ্যাক্সেস করছে এই লোকেশানটাকে তাহলে অ্যাস্টারিক্স ওয়াই টেন এই ভ্যালুটা স্টোর হয়ে যাচ্ছে ওভার রাইট হয়ে যাচ্ছে কোন জায়গাটায় এই জায়গাটায় স্টোর হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখন অ্যাস্টারিক্স এক্স মানে এ অ্যাস্টারিক্স এক্স মানে এ এর ভ্যালু এখন হয়ে যাচ্ছে কত টেন এবার এই জায়গায় এসে দেখো টেম্পোরারি ভ্যারিয়েবেলে আমার কত ছিল টেম্পোরারি ভ্যারিয়েবেল আছে ফাইভ এবার অ্যাস্টারিক্স ওয়াই অ্যাস্টারিক্স ওয়াই মানে এই জায়গাটা অ্যাস্টারিক্স ওয়াই পয়েন্ট আর ভ্যারিয়েবেল একে অ্যাড্রেসকে পয়েন্ট করছে তার আগে অ্যাস্টারিক্স মানে এই ব্লকে চলে এসছে এই ব্লকে ভ্যালুটা আছে টেন তাহলে টেম্পের ভ্যালুটা অ্যাস্টারিক্স ওয়াই মানে এই সেলের ভ্যালুকে চেঞ্জ করে দেবে এখানে কত স্টোর করে দেবে এখানে স্টোর করে দেবে ফাইভ তার মানে এই কাজটা করার পর পয়েন্টার ভ্যারিয়েবেল ইউজ করে আর তার আগে একটা অ্যাস্টারিক্স বসিয়ে আমি এ আর বি সেলের ভ্যালুগুলোকে এক্সচেঞ্জ করে দিতে পারলাম এবার এখানে আমি প্রিন্ট করে দিলাম শপিং এ ইকোয়াস টু পার্সেন্টেজ ডি বি ইকোয়াল টু পার্সেন্টেজ ডি তাহলে এ আর বি এর ভ্যালু দেখ এখানে একটা জিনিস আমি এখানে যদি এক্স আর ওয়াই লিখি তাও কিন্তু এখানে একই ভ্যালু প্রিন্ট করবে এক্সচেঞ্জ করে আর একটা জিনিস ধরো এখানে যদি আচ্ছা আগে আমরা এটাকে এটা তো আমরা চেঞ্জ করে প্রিন্ট করছে ধরো এই এই জিনিসটা যেটা দেখাতে চাইছি কন্ট্রোল সি আছে এখানে স্ল্যাশ এন দিলাম আর এখানে আর একবার এখানে ধরো আফটার শপিং এখানে অ্যাস্টারিক্স এক্স আর ওয়াই নয় এবার এখানে আমি এ কমা বি প্রিন্ট করলাম ফাইভ আর টেন দেখো এখানে কি হচ্ছে ভালোভাবে দেখো ফাংশান কল করেছে ফাংশান ফাইভ আর টেন অ্যাকসেপ্ট করেছে মেন ফাংশান সেটা ইউজার ডিফাইন ফাংশানের মধ্যে অ্যাড্রেসের থ্রু দিয়ে পাস করিয়েছে বিফোর শপিং এটা প্রিন্ট করেছে আফটার শপিং প্রিন্ট করেছে আর আফটার শপিং আবার দেখ টেন আর ফাইভ দেখ এখানে যখন প্রিন্ট করছি মেন ফাংশানের মধ্যে যখন প্রিন্ট করছি তখন এ আর বি এর ভ্যালু কিন্তু এক্সচেঞ্জ হয়ে গেছে আমি মেন ফাংশানের মধ্যেও আমি এটাকে প্রিন্ট করতে পারি বা এটাকে ইউজার ডিফাইন ফাংশানের মধ্যে না প্রিন্ট করলেও আমার কাজটা হয়ে যাবে দেখ বিফোর শপিং আফটার শপিং কারণ অলরেডি এক্সচেঞ্জ করে দিয়েছে অ্যাস্টারিক্স এক্স অ্যাস্টারিক্স ওয়াই তাদের কাজ কমপ্লিট করে দিয়েছে তার মানে কি এর ভ্যালু বির ভ্যালু ইনডাইরেক্টলি চেঞ্জ হয়ে গেছে তাহলে এদের ডিফারেন্সটা কি হচ্ছে তাহলে ডিফারেন্সটা হচ্ছে আগে কল বাই রেফারেন্সে আমি কি করছি মানে আগে কল বাই ভ্যালুতে কি করছিলাম ডাইরেক্ট এখানে যে ভ্যালুটা অ্যাকসেপ্ট করেছি এখানে যে ভ্যালুটা অ্যাকসেপ্ট করেছি সেই ভ্যালুটা এক্সাই ওয়ের মধ্যে দিয়ে পাস হয়ে যাচ্ছে আর কল বাই রেফারেন্সে কি পয়েন্টারের থ্রু দিয়ে অ্যাড্রেস ভালো করে দেখে নে কারো যদি প্রবলেম থাকে আবার ভালো করে দেখে নে এম্পায়ার সাইন এ এম্পায়ার সাইন বি এম্পায়ার সাইন এ এম্পায়ার সাইন বি দিয়ে অ্যাস্টারিক্স এক্স অ্যাস্টারিক্স ওয়াই মানে ডিক্লিয়ার করছি এখানে ডিক্লিয়ার হচ্ছে কিন্তু ভ্যারিয়েবেলগুলো 
আইএনটি অ্যাস্টারিক্স এক্স আইএনটি অ্যাস্টারিক্স ওয়াই পয়েন্টার ভ্যারিয়েবল ডিক্লিয়ার করলাম আর পয়েন্টার ভ্যারিয়েবল ডিক্লিয়ার করার পর এবার এখানে এসে আমি টেম্পোরারি ভ্যারিয়েবলের মধ্যে অ্যাস্টারিক্স এক্স তাহলে এক্স পয়েন্ট করছে এর অ্যাড্রেসকে তাহলে তার আগে অ্যাস্টারিক্স মানে এর অ্যাড্রেসের ব্লকে ঢুকে গেল এখানে যে ভ্যালুটা ছিল তাকে অ্যাক্সেস করলো ফাইভ কে টেম্পোরারিতে ভরে নিল এবার কি অ্যাস্টারিক্স এক্স অ্যাস্টারিক্স ওয়াই তাহলে অ্যাস্টারিক্স ওয়াই মানে এই টেন এই ব্লকে টেন ছিল সেই টেনটাকে মানে এখানে ফাইভ কে ডিলিট করে টেন স্টোর করলো আবার অ্যাস্টারিক্স ওয়াইয়ের ওপর টেম্পকে স্টোর করে দিল তাহলে টেম্পে কত ছিল টেম্পে আমার অ্যাস্টারিক্স এক্স ব্লকে যে ভ্যালুটা ছিল মানে এর ভ্যালু ছিল সেই ভ্যালুটাকে এখানে স্টোর করে দিল এরপর এক্সচেঞ্জ হয়ে গেল দুজনের মধ্যে ভ্যালু এই হচ্ছে ব্যাপার তাহলে কল বাই ভ্যালুতে আমার কি ভ্যালু পাস করানো হচ্ছিলো এখানে তখন কিন্তু এখানে পয়েন্টার ভ্যারিয়েবল ছিল ডাইরেক্ট ভ্যালু পাস করিয়ে দিচ্ছি আর কল বাই রেফারেন্সে পয়েন্টারের থ্রু দিয়ে অ্যাড্রেস পাস করিয়ে দিচ্ছি তাহলে এই হচ্ছে ব্যাপার তাহলে এইটা তোরা ভিডিও পাস করে লিখে নিবি